వెల్కమ్ టు బయో మైట్ ఈరోజు మనం బ్లడ్ షుగర్ గురించి బ్లడ్ షుగర్ టెస్ట్ గురించి మనం కంప్లీట్ డీటెయిల్ తీసుకున్నాం అసలు బ్లడ్ షుగర్ అంటే ఏంటి బ్లడ్ షుగర్ కి ఏ మాలిక్యూల్ మనం టెస్ట్ చేస్తాము దానికి బేసిక్ సమ్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకున్నాము అలానే కంప్లీట్ టెస్ట్ ప్రొసీజర్ కూడా మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం మనకి బాడీలో అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ సోర్స్ లో మనం ఎన్ని రకాల షుగర్స్ ఉంటాయి తర్వాత వాటిలో ప్రామినెంట్ గా మనకి దొరికే షుగర్ ఏంటి అసలు ఎందుకు చేస్తాం అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం ఫస్ట్ మనకి చాలా చాలా రకాల ఐసమర్స్ ఐసమరిక్ ఫామ్స్ ఉంటాయి అది గ్యాలక్టోస్ కావచ్చు తర్వాత మ్యానోస్ కావచ్చు తర్వాత ఆల్ట్రోజ్ యాలోజ్ ఇలా ఇలా ఐసమరిక్ ఫామ్స్ ఉంటాయి కానీ ఈ గ్లూకోజ్ మాత్రమే ఎందుకు మనం బ్లడ్లో టెస్ట్ చేస్తాము వేరే అదర్ ఐసమరిక్ ఫామ్స్ ఎందుకు చెక్ చేయము అనే విషయాన్ని చూస్తే మనం మనకి ఇవలేషనరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ది గ్లూకోజ్ హ్యాజ్ అ హై సాలిబిలిటీ ఇండెక్స్ ఉంటుంది అంటే మనకి కంపారిటివ్గా అదర్ ఐసమరిక్ ఫామ్స్లో చూస్తే గ్లూకోజ్కి హై సాలిబిలిటీ ఇండెక్స్ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈజీ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ సాలిబుల్ ఇన్ వాటర్ సో దీని ద్వారా బయాలజికల్ సిస్టమ్స్ ఓన్లీ గ్లైకోలిటిక్ పాత్వే మాత్రమే వాళ్ళు చేసుకున్నాయి ఈ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ వల్ల గ్లైకోలిటిక్ పాత్వేస్ మాత్రమే డెవలప్ చేసుకున్నాయి అంటే గ్లైకోలైసిస్ అంటే లైసిస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అంటే గ్లైకోలిటిక్ పాత్వేస్కి అంటే మనకి గ్లైకోలిటిక్ పాత్వే గ్లూకోజ్కి స్పెసిఫిక్గా ఉంది బట్ అదర్ ఐసోమరిక్ ఫామ్స్ మనకి గ్యాలక్టస్ కానీ లేదంటే మనకి ఐసోమరిక్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఐసోమరిక్ ఫామ్స్కి లైటిక్ పాత్వేస్ లేవు ఎందుకంటే ఈ గ్లూకోజు వాటర్లో సాలిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యాక్సెసబుల్ ఫర్ బయాలజికల్ సిస్టమ్స్ మనకి ఈ అదర్ ఐసోమరిక్ ఫామ్స్ ఎట్లా మెటబలైజ్ అవుతాయి అంటే దే దే హ్యావ్ ఐసోమరిక్ ఎంజమ్స్ అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఐసోమరిక్ ఎంజమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి గ్యాలక్టోస్ తీసుకుంటే గ్యాలక్టోస్ ఐసమ ఐసమరైజ్ అయ్యి గ్లూకోజ్ మారుతుంది సో అట్లనే అదర్ ఐసమరిక్ ఫామ్స్ కూడా స్పెసిఫిక్ ఎంజమ్స్ ఉన్నాయి అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఈ ఐసమరిక్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి అవి మళ్ళీ గ్లూకోజ్ కింద మారి ఈ గ్లైకోలిటిక్ పాత్రలోకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ లివింగ్ సిస్టమ్ స్పెసిఫిక్గా ఈ గ్లూకోజ్ యాక్సెసిబిలిటీ వల్ల గ్లైకోలిటిక్ పాత్వేస్ మాత్రమే డెవలప్ చేసుకున్నాయి మిగతా ఐసోమరిక్ ఫామ్స్ని లైసెన్స్ చేయడానికి కెటబలిక్ పాత్వేస్ లేవు అంటే దానికి స్పెసిఫిక్గా ఈ బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి ఎనర్జీ పర్పస్ యూజ్ చేసుకోవడానికి కెటబలిక్ పాత్వేస్ లేవు ఇప్పుడు మనం ఈ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మనకి బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ మాత్రమే ఎందుకు టెస్ట్ చేస్తాము అనే విషయం అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మనం అసలు గ్లూకోజ్ ఎందుకు పెడుతుంది దానికి దానికి కారణాలు ఏమిటి అనే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాం మనం జనరల్గా మనం తీసుకున్న ఆహారంలో డెబ్బై శాతం కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్లో మేజర్గా గ్లూకోజ్ అనేది షుగర్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఆ గ్లూకోజ్ డైరెక్ట్గా మనకి ఇంటెస్టైన్ నుంచి డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత బ్లడ్లోకి అబ్జర్వ్ అయ్యి బ్లడ్లో నుంచి సెల్లో పోతుంది ఇప్పుడు సెల్లో పోవడానికి ఇన్సులిన్ ప్రామినెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ బట్టి మెటబలిక్ నెసెసిటీని బట్టి ఇన్సులిన్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మన బాడీలో రెండు రకాల టిష్యూస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఒకటి ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ ఇంకోటి ఇన్సులిన్ ఇండిపెండెంట్ సో ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ టిష్యూస్ చాలా ప్రామినెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ తగ్గడానికి ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుంటే స్పెసిఫిక్గా ఆ టిష్యూస్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ టిష్యూస్ మీద స్పెసిఫిక్గా గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి ఆ గేట్ వేస్ అంటే గేట్ వేస్ ఆ రిసెప్టర్స్ అంటే ఆ రిసెప్టర్ అండ్ ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్ గ్లూకోజ్ గేట్ వే అంటే మనకి ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఆ ప్రోటీన్ దట్ ఎలవ్స్ ఆ గ్లూకోజ్ టు ఎంటర్ ఇన్ ద సెల్ సో ఈ ఇన్సులిన్ వచ్చి ఆ రిసెప్టర్ అనేది పనిచేస్తే బ్లడ్లో ఉన్న ఇన్సులిన్ సెల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అండ్ దిస్ ఇన్సులిన్ ఈజ్ దిస్ షుగర్స్ ఆర్ యూటిలైజ్ ఫర్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్ అంటే మనకి స్ట్రక్చరల్ యాక్టివి స్ట్రక్చరల్ కాంపనెంట్స్ కానీ లేదంటే ఎనర్జీ సప్లై కానీ ఉపయోగపడుతుంది సో ఇలా ఉపయోగపడడానికి మనకి ఇన్సులిన్ ప్రామినెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి డయాబెటీస్లో ఇన్సులిన్ తగ్గ తగ్గడానికి మెయిన్ కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఈ ఆటోమిన్ డిజార్డర్ వల్ల ప్యాంక్రాటిక్ సెల్స్లో అంటే ప్యాంక్రాటిక్ ప్యాంక్రియాస్లో బీటా సెల్స్ డ్యామేజ్ అవటం వల్ల కానీ లేదంటే ఈ ఇన్సులిన్ ప్రాపర్గా సెక్రెట్ అవుతుంది బట్ ఈ రిసెప్టార్స్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ టిష్యూస్ మీద ఉన్న రిసెప్టార్స్ ఇన్సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి so they are not responding to
glucose is oxidized to gluconic acid and hydrogen peroxide in the presence of glucose oxidized enzyme ee hydrogen peroxide by product we have seen kada ee by product further reacts with phenol and 4 amino antiferrin by catalytic action of peroxidized enzyme maniki ee deentlo the second reaction lo maniki or red colored compound quinanamine di vastundi ee quinanamine di manaki color reflect chestundi ఆ కలర్ ఇంటెన్సిటీని బట్టి వీ కెన్ ఎస్టిమేట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇప్పుడు మనం ఈ గ్లూకోజ్ టెస్టింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది చూద్దాం మాకు లే ఈ ల్యాబ్లో మనకి రొటీన్ మేము మేము వాడే కిట్ ఇది చాలా రకాల కంపెనీ కిట్ కిట్స్ ఉన్నాయి కానీ మేము రొటీన్ మేము మేము వాడే కిట్ ఇది సో కిట్ కిట్ ప్రొసీజర్లో అంటే మన కిట్లో మనకి ఎట్లా చేస్తాము ఈ కిట్లో ఏమేమి ప్రో రిజల్ట్స్ వస్తాయి అని డీటెయిల్గా చూద్దాం మనం చూడండి కంపెనీ వాళ్ళు మొత్తం మూడు రకాల రీజల్ట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఏంటంటే డైలియంట్ గ్లూకోజ్ డైలియంట్ రీజన్ డైలియంట్ తర్వాత చూడండి క్లియర్గా ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బాటిల్స్ రెండు ప్రొవైడ్ చేస్తారు తర్వాత ఎంజిఎం రియజెంట్ ఈ ఎంజిఎం రియజెంట్ రెండు నా గ్లూకోజ్ ఆక్సిరైజ్ పెరాక్సిరైజ్ రెండు ఉంటాయి అది క్రిస్ క్రిస్టల్ ఫామ్లో ఉంటాయి సో ఒక బాటిల్కి ఒక బయల్ యాడ్ చేయాలి సో మనకి వర్కింగ్ రియజెంట్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఒక ఒక బాటిల్ ఎంజిఎం రియజెంట్ బాటిల్ రియజెంట్ డైలియంట్కి మనం యాడ్ చేస్తాం సో మనం ఇట్లా వర్కింగ్ రియజెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం తర్వాత ఈ కిట్లో ఇంకోటి ఇది బాటిల్ చూసారు కదా ఈ బాటిల్ దిస్ ఇస్ స్టాండర్డ్ ప్రతి కిట్తో పాటు అంటే మామూలుగా ఎన్ పాయింట్ రియాక్షన్స్ అన్నిటికీ మనకి స్టాండర్డ్ వస్తుంది మనకి ఈ స్టాండర్డ్ పర్పస్ ఏంటంటే క్యాలిబ్రేషన్ పర్పస్కి వాడతాము తర్వాత మధ్యలో మిషన్ మనకి గ్లూకోజ్ టెస్ట్ ప్రాపర్గా రన్ అయ్యే రన్ అవుతుందా లేదా మిషన్ మీద అనేది చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఈ స్టాండర్డ్ నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ మన గ్లూకోజ్ రియాజెంట్ యాడ్ చేసి మనం టెస్ట్ రన్ చేస్తాం రన్ చేస్తే అది హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వస్తే హండ్రెడ్ ఎంఎల్ చేస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా మిషన్ ప్రాపర్గా నడుస్తుందని అర్థం సో ఇలా చేస్తాం మనం క్యాలిబ్రేషన్ క్యాలిబ్రేషన్ ప్రొసీజర్ అంటే చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మరి చూడండి ఈ ఎగ్జాక్ట్గా మనకి టెన్ మైక్రోలీటర్స్ తీసుకోవాలి లేదంటే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఎంఎల్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ అర్థమైంది కదా మనకి స్టాండర్డ్ పర్పస్ ఏంటో అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మనం చూడండి మనకి బయల్ మనకి ఎంజిఎం రి అంటే ఎంజిఎం పౌడర్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఈ పౌడర్ ఫామ్లో ఉన్న ఎంజిఎం ఈ బయల్లో ఇస్తాడు బయల్లో వచ్చింది మనకి ఆ డైలియన్ ట్రే మన గ్లూకోజ్ డైలియన్ ట్రేజెంట్ ఉంది కదా దాంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకుని ఇట్లా మిక్స్ చేసుకుని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మనం వర్కింగ్ ట్రేజెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు మనకి త్రీ టెస్ట్ ఇప్స్ తీసుకోవాలి వన్ ఇస్ ఫర్ బ్యాంక్ సెకండ్ వన్ ఇస్ స్టాండర్డ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ టెస్ట్ ఈ మూడు ట్యూబ్స్లో మనం వర్కింగ్ ట్రేజెంట్ వన్ ఎంఎల్ వన్ ఎంఎల్ యాడ్ చేయాలి అంటే మూడు టెస్ట్లో యాడ్ చేయాలి వన్ ఎంఎల్ యాడ్ చేయాలి తర్వాత మనకి బ్యాంక్లో జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఎంఎల్ ఆర్ టెన్ మైక్ లీటర్స్ మనం డిస్టి వాటర్ యాడ్ చేయాలి స్టాండర్డ్లో వన్ టెన్ మైక్ లీటర్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ గ్లూకోజ్ స్టాండర్డ్ యాడ్ చేయాలి టెస్ట్ ట్యూబ్లో మనకి టెన్ మైక్ లీటర్స్ ఆఫ్ సీరం శాంపుల్ యాడ్ చేయాలి ఆ పేషెంట్ నుంచి తీసింది తర్వాత టెన్ మినిట్స్ ఇంక్యుపేట్ చేయాలి తర్వాత ఇంక్యుపేట్ చేసిన తర్వాత క్యాలిబ్రేషన్ చేసిన తర్వాత మనకి టెస్ట్ కూడా రన్ చేసుకోవాలి మనకి గ్లూకోజ్ టెస్టింగ్కి వర్కింగ్ రియజెంట్ రెడీ అయింది ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి మనకి టెస్ట్ మనం ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తామో చూడండి మనకి క్లియర్గా మనకి మన దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే మనం రెండు పిపెట్స్ కావాలి ఒకటి వన్ ఎంఎల్ పిపెట్ ఒకటి ఒకటి టెన్ మైక్రో లీటర్స్ మనం వాల్యూమ్ మెజర్ చేసే పిపెట్ ఒకటి అది వేరేబుల్ పిపెట్స్ ఉండొచ్చు బట్ మనకి టెన్ మైక్రో లీటర్స్ ఈ టెస్ట్ ప్రొసీజర్లో మనకి టెన్ మైక్రో లీటర్స్ ఆఫ్ శాంపుల్ తీసుకోవాలి ఇది మనకి స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ గ్లూకోజ్ స్టాండర్డ్ అయినా టెన్ మైక్రో లీటర్సే మనం పేషెంట్ సీరం శాంపుల్ అయినా టెన్ మైక్రో లీటర్సే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చూడండి ఇది వన్ ఎంఎల్ పిపెట్ మనకి వర్కింగ్ రియజెంట్ తీసుకున్నాం వర్కింగ్ రియజెంట్ చూడండి క్లియర్గా వర్కింగ్ రియజెంట్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మనం వర్కింగ్ రియజెంట్ తీసుకొని మనకి టెస్ట్ ట్యూబ్లో యాడ్ చేస్తున్నాం ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ మూడు టెస్ట్ ట్యూబ్లు తీసుకుంటాం ఎగ్జాక్ట్గా ఒకటి బ్లాంక్ రెండోది స్టాండర్డ్ మూడోది టెస్ట్ చూడండి మనం ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ప్రిపెట్టింగ్ మాత్రం చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి ప్రిపెట్టింగ్ మాత్రం చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి అది ఒక టెస్ట్ టెస్ట్కి యాడ్ చేసాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి చూడండి ఇక క్లియర్గా చూడండి ఇది చాలా క్రూషియల్ స్టెప్ ఇది ఇప్పుడు మనం బ్లాంక్ యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే బ్లాంక్లో డిస్టిల్ వాటర్ తీసుకుంటాం డిస్టిల్ వాటర్ తీసుకుని ఎంత తీసుకున్నాము టెన్ మైక్ లీటర్స్ తీసుకున్నాం టెన్ మైక్ లీటర్స్ తీసుకుని బ్లాంక్లో
యాడ్ చేస్తాం చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా ఏ ఏ బబుల్స్ మాత్రం పక్కా ఉండకూడదు పెప్పెట్టింగ్ మాత్రం చాలా ఎక్యురేట్గా ఉండదు మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత టెన్ మినిట్స్కి ఎగ్జాక్ట్గా టెన్ మినిట్స్కి మనం టైం పెట్టుకుని టైం సెట్ చేసుకుని టెన్ మినిట్స్కి రీడింగ్ తీసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు చూడండి మనకి టెస్ట్ ప్రోజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది సెమీ ఆటోమేటెడ్ అనలైజర్ ఇది ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైనా సరే మిషన్ ఆన్ చేసినాక వాషింగ్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు వాషింగ్ ఇది అది వాష్ పట్టన్ అది వాషింగ్ ఇచ్చినాక ఈ ట్యూబ్స్ అన్ని క్లీన్ అవుతాయి మనకి ఈ పాత్రలు మొత్తం ఈ ఈ ఫ్లూయిడ్ రన్ అయ్యే పాత్రలు మొత్తం క్లీన్ అయ్యి చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది మనకి కంటామినేషన్ ఉండదు సో మనకి క్లీనింగ్ అయిపోయింది వాషింగ్ అయిపోయింది వాషింగ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మనకి గ్లూకోజ్ బ టెస్ట్ మాన్యువల్ పోతున్నాము ఇది దిస్ ద గ్లూకోజ్ బటన్ చూడండి ఇక్కడ గ్లూకోజ్ బటన్ ఉంది ఫస్ట్ బటన్ సో ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఆ స్క్రీన్ ఆన్ అవుతుంది మనకి గ్లూకోజ్ స్క్రీన్ ఆన్ అవుతుంది గ్లూకోజ్ స్క్రీన్ ఆన్ అయిందంటే ద ద మిషన్ ఈజ్ రెడీ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద గ్లూకోజ్ టెస్ట్ చూడండి ఇప్పుడు ప్రెస్ చేస్తున్నా ప్రెస్ చేసాం అదో గ్లూకోజ్ స్క్రీన్ ఆన్ అయింది స్క్రూన్ ఆన్ అయ్యి స్క్రీన్ ఆన్ అయినాక ఇప్పుడు మనం మిషన్ ఈజ్ రెడీ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ చూడండి ఇది స్క్రీన్ మీద ఇన్స్ట్రక్షన్ క్లియర్గా వస్తాయి యాస్పిరేట్ డిస్టిల్ వాటర్ డిస్టిల్ వాటర్ యాస్పిరేట్ చేయమని క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం డిస్టిల్ వాటర్ యాస్పిరేట్ చేస్తున్నాం సో యాస్పిరేట్ అవుతుంది సో మనకి చూడండి యాస్పిరేట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయాలి మనం చూడండి చూడండి క్లియర్గా చూడండి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చే వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి డిస్లాట్ యాస్పిరేట్ చేసుకుంది అది వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు యాస్పిరేట్ బ్లాంక్ చూపిస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి మనం ఆల్రెడీ బ్లాంక్ బ్లాంక్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం మనకి మన ఎమ్మెల్యే వర్కింగ్ ఏజెంట్ టెన్ వైట్ మీటర్స్ మనం బ్లాంక్ డిస్టిల్ వాటర్ యాడ్ చేసాం ఇప్పుడు ఫీడ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఫీడ్ చేస్తే బ్లాంక్ ప్రొసీజర్ మనకి క్యాలిక్యులేషన్ ప్రొసీజర్లో బ్లాంక్ స్టెప్ మనకి కంప్లీట్ చేసినట్లు ఎక్కేది మనం ఏ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రొసీజర్లో అయినా సరే కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యి మనం చేస్తే టెస్ట్ రిజల్ట్స్ కరెక్ట్ వస్తాయి మనకి చూడండి బ్లాంక్ యాస్పిరే యాస్పిరేట్ చేసాము బ్లాంక్ రీడ్ అయింది చూడండి సో ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది బ్లాంక్ రీడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత బ్లాంక్ బ్లాంక్ రీడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ చూడండి యాస్పిరేట్ స్టాండర్డ్ ఇప్పుడు మనకి స్టాండర్డ్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ మనం టెన్ మినిట్స్ ఇంక్యుబేషన్ అయిన తర్వాత మనకి టెన్ మైక్రోడ్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ హండ్రెడ్ ఎంజీ పర్ డెసి లీటర్ ఉన్న స్టాండర్డ్ రీఏజెంట్ యాడ్ చేసి టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం రీడింగ్ తీసుకున్నాం చూడండి క్లియర్గా కలర్ చూడండి చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా దీని దీని కలర్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఆ స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ కలర్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి చూడండి సో మనం ఫీడ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఫీడ్ చేస్తున్నాం ఫీడింగ్ అవుతుంది యాస్పిరేట్ చేసుకుంటుంది యాస్పిరేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి క్యాలిబరేషన్ ప్రొసీజర్ కంప్లీట్ అయినట్లు ఇక్కడ వరకు సో క్యాలిబరేషన్ పక్కా అయిందా లేదా అనేది మనం కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవడం కోసం చూడండి ఫైవ్ ఫైవ్ సెకండ్స్ తర్వాత మనకి క్యాలిబరేట్ అయిపోతుంది చూడండి క్యాలిబరేట్ క్యాలిబరేట్ అయినట్టు ఇక్కడ ప్రింట్అవుట్ కూడా వస్తుంది క్యాలిబరేట్ అయినట్లు ఇక్కడ ప్రింట్అవుట్ కూడా వస్తుంది మనకి ప్రింట్అవుట్ చూస్తుంది సో ప్రింట్ అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది సో ఇది అయిన తర్వాత మనకి టెస్ట్ ప్లేస్లో టెస్ట్ ప్లేస్లో స్టాండర్డ్ రన్ చేయాలి టెస్ట్ ప్లేస్లో స్టాండర్డ్ అంటే నోన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటే మనకి కిట్లో వచ్చింది కదా అదే మనం మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఫీడ్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి రీడింగ్ వస్తుంది క్యాలిబ్రేషన్ అయిన తర్వాత రీడింగ్ మనకి ప్రింట్అవుట్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి టెస్ట్ ప్లేస్లో స్టాండర్డ్ రన్ చేస్తున్నాం మనం ఈ దీంట్లో ఎంత నోన్ షుగర్ ఉందో మనకు తెలుసు ఇది హండ్రెడ్ ఎంజీ ఉందనే మనకు తెలుసు ఇది ఇప్పుడు ఫీడ్ చేసాం చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా రీడ్ అవుతుంది యాస్పిరేట్ చేసుకుంటుంది సో యాస్పిరేషన్ అయిన తర్వాత మనకి మన రీడింగ్ వస్తుంది చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా చూడండి సో మనకి టెస్ట్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ ప్లేస్లో స్టాండర్డ్ కూడా రన్ చేసాము సో మనకి అది మనకి నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాబట్టి ఆ స్టాండర్డ్లో మనకి హండ్రెడ్ ఎంజీ ఉంది కాబట్టి మనకి వన్ నాట్ ఫోర్ వచ్చింది అది వన్ నాట్ ఫోర్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేసి యాక్సెప్టబుల్ రేంజ్ అది సో మనకి ఇప్పుడు సో దీంతో మనకి క్యాలిబ్రేషన్ ప్రొసీజర్ కంప్లీట్ అయినట్టు ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ చేద్దాం మనకి టెస్ట్ శాంపుల్ ఆల్రెడీ మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము సో మనకి సీరమ్ శాంపుల్ మనకి టెన్ మైక్లోడ్స్ తీసుకొని గ్లూకోజ్ వర్కింగ్ రేజ
ఈ టెస్ట్ మనం ఆల్రెడీ మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసాం ఆఫ్టర్ టెన్ మినిట్స్ ఇంక్వేషన్ తర్వాత మనం రీడ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఇప్పుడు ఏ ఆస్పెక్ట్ చేసుకుంటుంది రీడ్ అవుతుంది సో రీడ్ అయిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్గా ఫైవ్ సెకండ్స్ తర్వాత రీడింగ్ వచ్చింది ఇది ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ ఇది ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ అంటే కొంచెం మైల్డ్ అబ్నార్మల్ ఇది వన్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చింది సో ఈ అబ్నార్మల్ శాంపుల్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫైనల్గా ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం తెలుసుకోవాలి అదేంటంటే నార్మల్ లైంగ్వేజ్ మనకి ఫాస్టింగ్ అంటే మన ట్వెల్వ్ అవర్స్ గ్యాప్ తర్వాత మనం తీసుకునే శాంపుల్ని ఆ శాంపుల్ మనం టెస్ట్ చేస్తే అది సెవెంటీ టు వన్ టెన్ ఎంజీ వస్తే అది నార్మల్ లైంగ్ అంటారు దాన్ని ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ అంటారు తర్వాత మనం తిన్న తర్వాత టూ అవర్స్కి చేస్తే అది వన్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ కన్నా తక్కువ వస్తే అది నార్మల్ లైంగ్ అంటారు చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టు టూ అవర్స్ మధ్యలో చేయాలి చేస్తే కనుక వన్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ వస్తే కనుక నార్మల్ లైంగ్ అంటారు ఇప్పుడు సీఎస్ఆర్ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ ఎంజీ ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ తీసుకుంటే అది సెవెంటీ టు వన్ సెవెంటీ ఎంజీ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ హిట్ చేయండి హిట్ చేస్తే మీకు మరిన్ని వీడియోస్ మేము అప్డేట్ చేస్తాము థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్